ప్రతి ఒక్కరూ రిజల్ట్ కోసం వేచి చూసినటువంటి తరుణంలో మే దినోత్సవం జరుపుకునేటువంటి అవకాశం రాష్ట్ర ప్రజానీకంకి దక్కింది ముఖ్యంగా కార్మిక లోకం యావత్తు కూడా పర్వదినంగా భావించేటువంటి మే దినోత్సవం అనేక వందల సంవత్సరాల క్రితం నుంచి పోరాటాల ఫలితంగా కార్మికుల యొక్క జీవితాలలో వెలుగులు నింపేందుకు గాను మే దినోత్సవం జరుపుకోవడం అనేటువంటి జరిగింది చికాగో పట్టణం అమెరికా రాష్ట్ర దేశంలోని ఆ ప్రాంతంలో ఊచకోత కోయబడినటువంటి కార్మిక వర్గాన్ని ఆ కార్మిక వర్గం నుంచి వెల్లువెత్తిన ఎగసపడినటువంటి నినాదాలు నిరసనలు ఫలితంగానే మే దినోత్సవం పనిగంటల విధానాన్ని తగ్గించాలి అనేటువంటి దాంతో బాండెడ్ లేబర్ అనేటువంటి దానిని తీసివేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో కొనసాగించబడినటువంటి ఆ ఉద్యమం ఫలితంగానే మే దినోత్సవం రావడం జరిగింది ఆ మే దినోత్సవానికి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఈ రోజున ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి వైఎస్ఆర్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్కి సంబంధించినటువంటి అందరూ కార్మికులందరూ కూడా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి జిల్లా కార్యాలయాల్లోనూ అదే పద్ధతిలో ఆ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి హెచ్చట ఎక్కడెక్కడ పెడితే ఏ ప్రాంతాల్లో అయితే కార్మిక లకు సంబంధించినటువంటి సంస్థలు ఉంటాయో ఆ సంస్థల అన్నిటి దగ్గర కూడా వైఎస్ఆర్ ట్రేడ్ యూనియన్ జెండా ఆవిష్కరణ చేయమనేటువంటిది పిలుపు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో పనిగంటల విధానానికి పోరాటం చేయబడినటువంటి ఆ తరుణంలో ఆ పోరాటాల ఫలితంగా సాధించినటువంటి దీనిని ఇరవయో దశాబ్దంలో అమెరికా వంటి పెట్టుబడిదారి దేశాలు కార్మిక వర్గాన్ని కబళించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే కాంట్రాక్ట్ విధానాన్ని తీసుకురావటం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంది ప్రైవేటు సంస్థల్లోనూ అదేవిధంగా పబ్ ప్రైవే పబ్లిక్ సంస్థల్లో కూడా కాంట్రాక్ట్ విధానాన్ని తీసుకురావటం వలన మొత్తం ప్రజానీకం యొక్క ఆర్థిక స్థితిని చిన్న బంధం చేయడానికి తీసుకునేటువంటి నిర్ణయంలో భాగంగానే ఈ కాంట్రాక్ట్ విధానం అనేటువంటి ఇది కనబడుతూ ఉంది ఈ కాంట్రాక్ట్ విధానాన్ని సరైనటువంటి కాదు అని కార్మిక వర్గాలు అనేక సార్లు హెచ్చరించడం కూడా జరుగుతోంది అదే పద్ధతిలో వైఎస్ఆర్ ట్రేడ్ యూనియన్ కూడా అనేక తఫాలుగా మేము తెలియజేస్తా ఈ కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ విధానాన్ని స్వస్తి పలకాలి అనేటువంటిది కూడా మేము చెప్తా ఉన్నాం అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి కోటి యాభై లక్షల మంది కార్మిక వర్గం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు ఐదు కోట్ల మంది జనాభాకి సంబంధించి కోటిన్నర వరకు కూడా సంఘటిత అసంఘటిత కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కార్మికులు అందరూ కూడా ఈ ఇవాళ మొత్తం అందరూ కూడా ఈ కార్మికులు అందరూ కూడా వారికి న్యాయం చేయడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కంకణం కట్టుకోవడం అనేది జరిగింది అదే ఫుట్ పాత్ బెండర్లు ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పదివేల రూపాయలు ఇస్తాము అనేటువంటి సంవత్సరానికి చెప్పడం జరిగింది ఆటో డ్రైవర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ వాళ్ళకి ప్రతి ఆట ఇస్తామనేటువంటిది వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ట్రాక్టర్లన్నిటికీ కూడా ఏ రకమైనటువంటి ఫీజులు లేకుండా కూడా చేస్తామనేటువంటిది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలియజేయడం అనేది జరిగింది ఆర్టీసీ కార్మికులు లక్ష ఎనభై వేల మంది ఈ రోజున ఉండేటువంటి పద్ధతిలో వారందరి యొక్క జీవితాలని మంచిగా ఉండడానికి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడానికి ప్రభుత్వ పరం చేయడానికి కూడా వెనకాడకుండా ప్రకటనలు చేయడం అనేటువంటి జరిగింది అదే పద్ధతిలో సిపిఎస్ విధానాన్ని కొనసాగించేటువంటి పద్ధతి ఏదైతే ఉందో దాన్ని రద్దు చేసి పాద విధానాన్ని తీసుకొస్తామనేటువంటి సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు చేసినటువంటిది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేటువంటి చెప్ప తప్పదు అనేటువంటి తెలియజేస్తాను అదే పద్ధతిలో ఇవాళ ప్రైవేటు ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టు అవుట్ సోర్సింగ్ కంటింజెంటు ఎన్ఎంఆర్లు అనేటువంటి పదజాలంతో ఈ రోజున ఈ రా ఈ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క జీవితాలన్నింటినీ కూడా బాగు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రతి కార్మికుడికి కూడా ప్రతి కార్మికుడికి కూడా కావాల్సినటువంటి పద్ధతిలో వారందరికీ ఇళ్ల స్థలాలు ఇళ్లు కట్టించి ఇచ్చేటువంటి పద్ధతి తీసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది దానికి తోడు వారందరినీ కూడా ప్రభుత్వ సంస్థలు అయితే పర్మనెంట్ చేస్తామనేటువంటిది కూడా ఆయన చెప్పడం అనేటువంటిది కూడా చెప్పడం జరిగింది దీనికి తోడు మేము చెప్తా ఉన్నాం ఈ కాంట్రాక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగులు రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో ఎక్కువ మందిని లక్షలాది మందిని వారందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేయడం అనేది జరిగింది అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చినటువంటి తరుణంలో ఆయన వీరందరూ కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు మనుషులు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ మున్సిపాలిటీలు ఇతర సంస్థల్లో వాళ్ళని అందరినీ కూడా తీసేస్తామనేటువంటి చెబితే 
ఇది సరైనటువంటి కాదు అని ఉద్యమాలు చేయడం అనేటువంటి జరిగింది వారు ఇంకా కొనసాగుతూ ఉన్నారు వారు ఇంకా కూడా కాంట్రాక్ట్ లేబర్గానే ఉన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయానికి అనుగుణంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు పనిచేస్తున్నటువంటి వారందరినీ కూడా కాంట్రాక్ట్ లేబర్ అందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేస్తామనేటువంటి చెప్పడం జరిగింది మొట్టమొదటి సమావేశంలో కిందటి అసెంబ్లీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎత్తినటువంటి లేవనెత్తినటువంటిది ఎవరైతే కంట్రిబ్యూటరీ వాళ్ళు ఉన్నారో ఎవరైతే ఎన్ఎంఆర్లు ఉన్నారో ఎవరైతే కా కాంట్రాక్ట్ లేబర్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ పర్మనెంట్ చేయాలంటే ఒక కమిటీ వేస్తున్నాం కమిటీ నుంచి చూసిన తర్వాత మేము చేస్తామని చెప్పి చివరికి నాలుగున్నర సంవత్సరాల తర్వాత తీరా ప్రయు టీడీపీ ప్రభుత్వం చేసినటువంటిది ఎవరిని మేము పర్మనెంట్ చేయమనేటువంటి చెప్పడం జరిగింది ధైర్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తా ఉన్నారు మేము వీరందరినీ కూడా పర్మనెంట్ చేసి రెగ్యులరైజ్ చేస్తామనేటువంటి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్రంలో కార్మికుడు అనేటువంటి వాడు ఎవ్వరూ కూడా రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలతో ఎవ్వరూ కూడా పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ప్రతి కార్మికుడికి పదివేల రూపాయలు ఇచ్చి తీర్తామనేటువంటి చెప్పగలిగినటువంటి ధైర్యస్తుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాబోయే రోజుల్లో వైఎస్ఆర్ కమ్యూ కాంగ్రెస్ పార్టీ డైరెక్ట్ గా అధికారంలోకి రాబోతా ఉంది ఎక్సల్యూట్ మెజారిటీతో రాబోతా ఉంది కార్మిక వర్గ ప్రభుత్వాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సూచ్య తప్పకుండా తీసుకొస్తారు అందుకే మేనిఫెస్టోలో చూపించినటువంటి పద్ధతిలో ఏదైతే మేనిఫెస్టోలో చూపించారో ఈ మేనిఫెస్టోలో ఎక్కువ శాతం కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి ఉన్నాయనేటువంటి కనపడుతా ఉంది ఇప్పుడు మనకు అర్థమవుతా ఉంది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కార్మిక వర్గాన్ని చూసేటువంటి పద్ధతి ఉండదో ఆ కార్మిక వర్గానికి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఆ కార్మిక వర్గానికి సంబంధించినంత వరకు వారి యొక్క కోరికలను ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని సఫలీకృతం చేయడానికి చేయడం జరిగింది ఇది యొక్క మేనిఫెస్టోలో లెక్కించబడితే ఈ మేనిఫెస్టో మొత్తానికి కూడా ఒక పేజీ పేజీ కార్మిక వర్గానికి మాత్రమే చేయబడినటువంటిది అనేటువంటిది కనపడుతా ఉంది ఈ కార్మిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని అన్ని ఐటమ్స్ని కూడా పొందుపరచడం అని జరిగింది ఈ పొందుపరిచినటువంటి సందర్భంలో కూడా మేము చెప్తా ఉన్నాం ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో కార్మిక వర్గానికి గనక న్యాయం చేయగలిగితే ఇండస్ట్రీస్ పెట్టగలిగితే ఇండస్ట్రీస్ ద్వారా ఉపాధి సౌకర్యాలు కలగజేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనందరికీ కూడా కావాల్సినటువంటి పద్ధతులు ఉండేవి కానీ దురదృష్టం ఈ రోజున మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజున అంతర్జాతీయ సంస్థ అనేటువంటి ఐఎల్ఓ అనేటువంటి అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థ లెక్కల ప్రకారం చూస్తూ ఉండే ఐఎల్ఓ తెలియజేసినటువంటి దాని ప్రకారంగా రెండు వేల పద్నాలుగు ఆ ప్రాంతాల్లో వేతనాలు అనేటువంటి పెరగలేదు అనేటువంటి ఉన్నది అదే పద్ధతిలో రెండు వేల పన్నెండులో మాత్రం టూ పాయింట్ టూ శాతం మాత్రం పెరిగింది కానీ పెరిగినటువంటిది రెండు వేల పదమూడులోకి వచ్చేప్పటికీ ఒక రెండు శాతం మళ్ళా తగ్గిపోయింది తగ్గిపోయిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు ఆ రోజు నుంచి ఇవాటి వరకు కూడా వేతనాలు సవరించేటువంటి పద్ధతులు కనబట్ల కానీ చాలి చాలని జీతాలతో ఉండేటువంటి కార్మిక వర్గాన్ని పైన ప్రతి సంవత్సరం ఇరవై శాతం ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి ధరలు పెరిగినటువంటి పద్ధతి ప్రకారంగానే వీళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వేతనాలు పెరిగేటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుందా అందుకే చెప్తున్నాం జీడిపి అనేటువంటిది ఉంది ఈ జీడిపికి సంబంధించిన దాంట్లో ఉత్పాదక స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి తగ్గుదల కనబడుతూ ఉంది కానీ పెరుగుదల ఎవరు కనబడుతుంది పెట్టుబడిదారులకి మాత్రం వారి యొక్క లాభాల్లో పెరుగుదల కనబడుతా ఉందా కానీ ఎవరైతే ఉత్పాదక శక్తిగా ఉండేటువంటి కార్మిక వర్గ జీతాలు పెరగటం వల్ల మాత్రం వెనకబడేటువంటి ఉన్నది అనేటువంటిది ఐ ఐఓఎల్ అనేటువంటి ఐఏ ఐఎల్ఓ అనేటువంటి సంస్థే డైరెక్ట్ గా బయటపెట్టడం అనేటువంటి జరిగింది అందుకని కార్మిక వర్గం యావత్తు కూడా తిరుగుబాటు చేసేటువంటి కార్యక్రమం రాబోతా ఉంది ఆ రాకుండా ఉండటానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వస్తే మేము ఇవి చేస్తామని చెప్పడం అనేది జరిగింది ఈ రాష్ట్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆడించేటువంటి పద్ధతిలోనే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ్ళ వరకు ఆటం అనేటువంటి జరిగింది ఎవరైనా సమ్మె చేస్తే ఫైన్ వేస్తారు నిరసన తెలియజేస్తే ఫైన్ వేస్తారు అనేటువంటిది ఏదైనా ఇండస్ట్రీకి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలంటే వార ఇన్స్పెక్షన్ సడన్ గా చేయాలి కానీ యాజమాన్యానికి తెలియజేసి వెళ్లేటువంటి క్రమాన్ని ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తే ఆ చట్టాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తా ఉండే సిగ్గుపాలనేటువంటి చర్య అనేటువంటిది చెప్తా ఉన్నాం అందుకే ఇటువంటి అవకతవకలు కానీ కూడా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడానికి కానీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చర్య తీసుకోబోతున్నారనేట్టు తెలియజేస్తూ ఒక ఆనందమైనటువంటి ఉత్సాహవంతమైనటువంటి పద్ధతిలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి పదమూడు జిల్లా కేంద్రాల అన్నింటిలో కూడా వైఎస్ఆర్ ట్రేడ్ యూనియన్ జెండా రెప్పరెప్పలాడించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కార్మిక వర్గం యావత్తు కూడా వైఎస్ఆర్ ట్రేడ్ యూనియన్ శ్రేణులన్నీ కూడా కదలాడి మొత్తం అందరూ కూడా జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క నాయకత్వాన్ని బలపరచాలని కూడా అందరికీ పిలిపివ్వటం